नमस्कार दोस्तों हमने आठों क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है बी ई सी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था फिर मैं इसकी वीडियो अलग से दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मैं उन्होंने आठा चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो स्टेट है वो हमारे पास फॉर्म कैसे होती है बी ई सी ये फॉर्म होती है एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत ही कम हो एयर से एक हजार एक हजार जो डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर हो उसमें हमारे पास अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर जब हम इसको कूल करते हैं इस गैस को तब हमारे पास ये स्टेट तैयार होती है एयर काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होती है इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर बिखरे हुए होते हैं इसलिए ठीक तो जब हम इतनी ज़्यादा लो डेंसिटी की जो गैस है उसको हम इतने बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जब हम उसको कूल करते हैं तब ये हमारे पास नई स्टेट वर्क आती है इसको हम कहते हैं बी सी चलिए अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं क्या क्या कैसे हुआ ये कैसे बनी ये जो स्टेट है तो ये जो स्टेट है वो सबसे पहले प्री डायरेक्टेड हुई थी बाय द सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन इन 1924 और 1925 में तो सबसे पहले हमारे पास जो एस एन बोस थे उन्होंने सबसे पहले एक पेपर सेंड किया आइंस्टीन के पास जिसमें उन्होंने क्वांटम स्टेटिस्टिक के बारे में बात किया लाइट क्वांटा के बारे में बात की लाइट क्वांटा को आज के समय में हम फोटोन के नाम से जानते हैं और क्वांटा का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स ठीक है तो और इसमें उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन जो लॉ था प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ को उन्होंने ड्राइव कर दिया था बिना किसी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा जब उन्होंने ऐसा काम किया तो जो आइंस्टीन थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए उनकी इस बात से इम्प्रेस होने के बाद आइंस्टीन ने उनके पास एक पेपर भेजा जिसको उन्होंने अपने आप से ही ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश से जर्मन में और उसको सबमिट किया बोस के पास जो कि 1924 में पब्लिश हुआ आइंस्टीन ने उसके बाद बोस के जो आइडिया थे बोस के जो विचार थे उनको मैटर के रूप में दो अलग अलग पेपर्स यानी कागज पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो था बोस गैस का कंसेप्ट यानी कि एक ऐसी गैस प्राप्त हुई जिसको उन्होंने बोस गैस का नाम दिया और ये बोस गैस प्राप्त हुई थी बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक के द्वारा यानी बोस का काम और आइंस्टीन दोनों का काम हो गया तो ये पूरा तरीके से बना बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक ने एक और चीज़ को डिस्क्राइब किया जिसको हम कहते हैं बोसॉन्स बोसॉन्स बी ओ एस ओ एन एस ठीक अब ये बोसॉन्स क्या होते हैं बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें फोटोन भी पाए जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स या कुछ एटम्स एच ई फोर जैसे एटम्स भी पाए जाते हैं यानी कि हीलियम फोर जैसे एटम्स भी पाए जाते हैं ठीक तो आइंस्टीन ने प्रपोज किया कूलिंग बोसोनिक एटम्स टू ए वेरी लो टेम्परेचर वुड कॉस्ट टू फॉल देम कंडेंस इन टू ए लो लोएस्ट एक्सेसिबल क्वांटम स्टीन यानी कि आइंस्टीन ने उसके बाद प्रपोज किया जब हम बोसोनिक एटम्स को कूल करते हैं बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे तो ये उन्हें एक ऐसी कंडीशन में डाल देता है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा लो एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट पे यानी इससे ज़्यादा हमारे पास लो टेम्परेचर की स्टेट कहीं मिलती ही नहीं है तो हमारे पास यहाँ से एक नई स्टेट फॉर्म हो जाती है जिसको हम कहते हैं बी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेचर नॉर्मली भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये डायरेक्टली एक ऐसी जो है वो प्रोसेस है कि जिसमें हम एक ऐसी गैस को कूल करते हैं जिसकी बहुत ही लो डेंसिटी होती है एयर के रेस्पेक्ट में और उसके बाद हमें एक नई स्टेट प्राप्त करती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये गैस जो होती है वो कूल होती है एक नई स्टेट हमें मिल जाती है इसको हम कहते हैं बी इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे गूगल वगैरह लेकिन फिर भी मैंने आपको इनफ जानकारी पूरी तरीके से बता चुका हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए अपना आठों क्लासेस है इट्स टाइम टू स्टडी एंड इट इज़ फॉर यू फिर मिलेंगे